morning all okay uh, today we can see enzyme catalysis enzyme catalysis jo hai isme enzymes jo rehte enzymes so enzymes are protein molecules present in the living system enzymes ye kya hai ek protein molecules hai और कहा प्रेजेंट रहते हैं ये रहते हैं लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट और इनका जो मॉलिकुलर वेट रहता है दे आर हैविंग हाई मॉलिकुलर वेट सो वी कैन से दैट नियरली टेन थाउजेंड टू टेन लैख है ना यानी कि दस हजार से दस लाख तक इनका मॉलिकुलर वेट रहता है दिस एंजाइम्स मॉलिकुल्स आर हैविंग हाई वेट दे आर हाईली इफिशियंट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट they are highly efficient biological catalyst which catalyze the reactions taking place in the living cells and also help in controlling their reaction rates ye enzyme catalyst jo rehte hai they are highly efficient biological catalyst ye highly efficient biological biological catalyst hai which catalyze the reactions taking place in living cells and also help in controlling the reaction rates the reaction in enzyme catalysis occurs at a specific site hai na jo reaction jo rehti hai enzyme catalysis mein so it can occur at a specific site on the protein molecules this is called the active site aur wo jo site rehti hai usko kya kehte hain active site aise kehte hain understand एंजाइम एंजाइम जो है ये क्या है एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं और इनका मॉलिकुलर वेट जो रहेगा इट इज नियरली टेन थाउजेंड टू टेन लैख ग्राम पर मोल दे आर हाईली एफिशियंट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एक हाईली इफिशियंट बायोलॉजी कैटलिस्ट है विच कैटलाइज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग सेल्स एंड आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द रिएक्शन रेट्स ठीक है तो द रिएक्शन इन एंजाइम कैटलिसिस ऑकर्स एट ए स्पेसिफिक साइट ऑन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिस इज कॉल्ड द एक्टिव साइट ठीक है तो दिस इज द रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसमें केन शुगर जो है उसका यूज करके उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद में इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एज ए एंजाइम कैटलिस्ट इन्वर्टेज क्या है एंजाइम कैटलिस्ट है तो वी कैन गेट फर्स्ट इन्वर्ट शुगर जिसको अपन कहते हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज और बाद में ग्लूकोज फ्रुक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ जायमेज एज ए कैटलिस्ट ये जायमेज ही क्या है कैटलिस्ट है इट कैन फॉर्म द एल्कोहोल प्लस सीओ This reaction, ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं एंजाइम कैटलिसिस ठीक है क्योंकि ये रिएक्शन में एंजाइम जो है इसका यूज कैटलिस्ट बोलकर किया गया है ठीक है वी नो दैट कि जो रिएक्शन में एंजाइम का यूज कैटलिस्ट बोलकर किया जाता है वो रिएक्शन वो प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं कैटलिसिस कहते हैं तो इसमें एंजाइम का यूज कैटलिस्ट बोलकर किया गया है इसलिए इसको क्या कहते हैं एंजाइम कैटलिसिस ठीक है केन शुगर अपॉन हाइड्रोलिस इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एज ए कैटलिस्ट तो इन्वर्टेज एक्ट एज ए एंजाइम कैटलिस्ट एंजाइम कैटलिस्ट वी कैन गेट हियर इन्वर्ट शुगर आपको इन्वर्ट शुगर मिलती है इट इज नथिंग बट ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज और दिस इन्वर्ट शुगर जो है इसका बाद में रिएक्शन करने के बाद में इन प्रेजेंस ऑफ जायमेज जायमेज यहाँ पर राय में जो है कैटलिस्ट एंजाइम कैटलिस्ट वी कैन गेट अल्कोहल एंड सी ओ टू दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कैटलिस ये जो एग्जाम्पल है ये एंजाइम कैटलिस का एग्जाम्पल है यहाँ पर इन्वर्टेज और एंजाइम कैटलिस्ट ये एंजाइम से दोनों भी ठीक है अंडरस्टैंड इन्वर्टेज एंजाइम तो दिस इज नोन एज एंजाइम कैटलिस ये एंजाइम कैटलिस के बारे में है then we can see the its characteristics
समझ में आया क्या एंजाइम कैटेलिसिस एंजाइम से क्या है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ठीक है एंड दे आर प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम देन वी कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटेलिसिस देयर एफिशिएंसी इज हाई ये जो एंजाइम जो रहते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहती है देयर एफिशिएंसी इज हाई सेकंडली दे आर हाईली सेंसिटिव इन देयर कैटालिटिक एक्शन अंडरस्टैंड दे आर हाईली सेंसिटिव इन देयर कैटालिटिक एक्शन दे आर हाईली सेंसिटिव टू टेंपरेचर अंडरस्टैंड ये एंजाइम कैटलिस्ट जो रहते हैं देयर एफिशिएंसी इज वेरी हाई सेंसिटिव ज्यादा रहती है दे आर हाईली सेंसिटिव इन देयर कैटालिटिक एक्शन एंड दे आर हाईली सेंसिटिव टू टेंपरेचर दे आर हाईली सेंसिटिव टू एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंजाइम कैटलिस्ट जो रहते हैं दे आर highly sensitive to the uh, to the acidity or basicity in the ph of the solution next hai if small non protein if small non protein jisko apun kehte vitamin when present along with an enzyme it can promotes the catalytic activity of the latter theek hai agar thoda sa non protein agar part usme present hai along with that enzymes so what happens it can promotes the catalytic activity of the latter so that non protein jo part rehta hai usko kehte hai coenzyme that non protein part is known as the coenzyme so these are the characteristics of catalysis theek hai abhi iske jo multiple jo choice questions hai wo apun dekh lenge ye jo topic hai catalysis usme ke to aapko kya karna hai चैट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है अंडरस्टैंड हाँ फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द नेम ऑफ कैटलिस्ट वॉज प्रपोज बाय द नेम ऑफ कैटलिस्ट वॉज प्रपोज बाय ऑप्शन है ए बेजिलियस बी रुदरफोर्ड सी बोहोर और डी ग्रैम चैट बॉक्स में आप ए बी सी डी जो भी आप, आपको आंसर जो बराबर लगता है या बराबर है वो लिखना है हाँ राइट द नेम ऑफ कैटलिस्ट वॉज प्रपोज बाई द साइंटिस्ट बेरजिलियस इज राइट आंसर बराबर है बेरजिलियस जो है उसका राइट right आंसर है नेक्स्ट ए सब्सटेंस दैट चेंजेस और अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन Without undergoing any chemical change, is is called. इसको क्या कहते हैं? A substance that changes or alters the rate of reaction without undergoing any chemical change is nano, B catalyst, C catalyst, or D catalysis. Yes, right answer क्या रहना चाहिए? राइट right. इसका जो राइट right आंसर है वो है कैटलिस्ट है ना ए सब्सटेंस दैट चेंजेस और अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडर गोइंग एनी केमिकल चेंज इज कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज ए कैटलिस्ट उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं नेक्स्ट द प्रोसेस द प्रोसेस और फिनोमिनॉन इन व्हिच कैटलिस्ट इज यूज्ड इज कॉल्ड एज द प्रोसेस Or phenomenon in which catalyst is used is called as a nano, b catalyst, c catalysis, d none of this. Ah right, answer जो है c answer is right. The process or phenomenon in which catalyst is used is called catalysis. उसको क्या कहते हैं catalysis ऐसा कहते हैं ये process है प्रोसेस है जिसको अपन कहते हैं या या रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट का यूज किया जाता है है उसको क्या कहते है? कहते हैं हैं नेक्स्ट 
used for hydrogenation of oil is catalyst used for hydrogenation of oil hydrogenation of oil pata hai sabko hydrogenation of oil hone ke baad mein in presence of catalyst we can get, get their vanaspati ghee jisko kehte dalda so for that reaction a catalyst is used wo reaction ke liye kya kiya jata hai catalyst jo hai uska use kiya jata hai hydrogenation of oil करने के बाद में आपको मिलता है वनस्पति घी जिसको आप कहते हैं डालडा तो दैट कैटलिस इज नथिंग बट निकेल ठीक है ए एम एन ओ टू बी आयर सी प्लेटिनम एंड डी निकेल तो इसका निकेल जो है उसका राइट आंसर है कैटलिस यूज फॉर हाइड्रोजन ऑयल इज नथिंग बट डी निकेल नेक्स्ट ए सब्सटेंस ए सब्सटेंस व्हिच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज ए सब्सटेंस व्हिच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज जो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन कम करता है उसको क्या कहते हैं ए इनहिबिटर इनहिबिटर बी डिटेक्टर सी मॉडरेटर D promoter. Yes, right. इसका इसका जो आंसर है सब्सटेंस विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन ए सब्सटेंस विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इनहेबिटर इनहेबिटर जो है उसका राइट आंसर है ए आंसर इज राइट ए सब्सटेंस विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज इनहेबिटर नेक्स्ट ए सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज ए सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज ए पॉइजन बी प्रमोटर सी मॉडरेटर डी इनहिबिटर क्या रहना चाहिए राइट आंसर ए सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज पॉइजन प्रमोटर मॉडरेटर इनहिबिटर राइट आंसर बी इज द राइट आंसर सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोमोटर उसको क्या कहते हैं प्रोमोटर ऐसा कहते हैं नेक्स्ट इफ ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज डैट डैश कैटलिस्ट इफ ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज क्या कहते हैं इसको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं सी बोथ D none of this, right? इसका जो आंसर है, if a catalyst increases the rate of reaction, it is called as positive catalyst. उसको positive catalyst कहते हैं. A answer is right. Positive catalyst is the right answer. Next, if a catalyst decreases the rate of reaction, it is called as A positive, B negative, C both, D none of this, right? If a catalyst decreases the rate of reaction, it is called as negative catalyst. उसको अपन negative catalyst कहते हैं. B answer बराबर है. Negative catalyst जो है इसका right answer है. Next, when in a reaction the catalyst is present in the same phase as the reactants. When in a reaction the catalyst is present in the same phase as the reactants it is called a homogeneous catalysis b heterogeneous catalysis c both a and b d none of this yes right answer jo iska a answer barabar hai when in a reaction the catalyst is present in the same phase as the reactants it is called homogeneous catalysis usko apun homogeneous catalysis aisa kehte hai next when in a reaction the catalyst is present in different phase as the reactants it is called different phase 
A. Homogeneous catalysis. B. Heterogeneous catalysis. C. Both. D. None of this. Yes, B answer is right. When in a reaction, the catalyst is present in the different phase as reactants, it is called heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis. Next. Efficiency of a catalyst depends upon efficiency of a catalyst depends upon option A molar molecular mass B room temperature C absolute temperature or D है optimum temperature Yes बराबर है Efficiency of a catalyst depends upon optimum temperature is the right answer. This optimum temperature is the right answer. Hai. Next, the enzyme which converts <coughs> glucose into alcohol. The enzyme which converts glucose into alcohol is A. Zymase. B. Invertase. C. Maltose. D. None of these. Can answer in Yes, right. The enzyme which converts glucose into alcohol is zymase. Aji ho gaya apko. The enzyme which converts glucose into alcohol. Glucose, yani ki par kya, kya hai, glucose or fructose, which is called invert sugar. Okay, so zymase is the right answer. Zymase is the answer. Hai. Next, the enzyme which converts cane sugar into invert sugar. Invert sugar, yani ki glucose and fructose. The enzyme which converts cane sugar into invert sugar is option A, zymase. Option B, invertase. Option C, maltose. Option D, none of these. Right. Invertase is the right answer. The enzyme which converts cane sugar into invert sugar is invertase. It's called invertase. Okay, that enzyme is nothing but the invertase. Next. Enzyme catalyst, enzyme catalyst are highly sensitive to the dash dash of the solution. Enzyme catalyst are highly sensitive to the dash dash of the solution. A. Acidity. B. Basicity. C. Acidity or basicity. D. None of these. Enzyme catalyst are highly sensitive to the acidity or basicity of the solution. Understand? C jo hai, was the right answer. Hai. Not A. Enzyme catalyst are highly sensitive to the acidity or basicity of the solution. C answer is right. Next. If a small non-protein, if a small non-protein, that is the vitamin, when present along with an enzyme, promotes the catalytic activity of the latter. The non-protein is called, non-protein ko kya kehte hai? If a small non-protein when present along with an enzyme, promotes the catalytic activity of the latter. The non-protein is called option A, enzyme. Option B, coenzyme. Option C, both A and B. Option D, none of these. Yes, right. Iska jo answer hai, B answer barabar hai. Coenzyme is the right answer. If a small non-protein, when present along with an enzyme, promotes the catalytic activity of latter, the non-protein is called 
को एंजाइम जो नॉन प्रोटीन जो रहता है उसको को एंजाइम कहता है ओके थैंक्स हैव ए नाइस डे एनी क्वेश्चन